எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் இப்போ இந்த நூலினை நுகர்வோம் அப்படி நார்மலா நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து புக் ரிவியூன்னு பாத்துருப்பாங்க புக்ல இருந்து ஒரு சில சாப்டர்ஸ் எடுத்து விளக்குவாங்க அது புக்ல என்ன இருக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் கொடுப்பாங்க அடுத்தது இந்த இது இது அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நூலினை ஆய்வு செய்யறது அதாவது ஒரு ஒரு சாப்டரா ஒரு ஒரு நாள் எடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆய்வு செய்ய போறோம் அதான் இது பேர் வந்து நூலினை நுகர்வோம் இந்த வரிசையில வந்து முதல்ல தியான புக்க வந்து திருமதி நிரூபமா அவர்கள் வந்து ரிவியூ பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது ஞானப்பற்றை அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை வந்து திருமதி உமா அவர்கள் வந்து ரிவியூ பண்ணாங்க அந்த வரிசையில வந்து மூணாவது நூலை வந்து வந்து நுக அதை ஆய்வு செய்யறதுக்குள்ள நிகழ்வு கொண்டிருக்கிற வந்து திரு ரேமண்ட் அவர்கள் அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்ச காலத்திலேயே வந்து ஐயாவுடைய கருத்துக்களை கற்று அதனால ஒரு தெளிவு விடுதலை அடைஞ்சிருக்காங்க அவரை இன்னும் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னால நான் ஒரு சின்ன வீடியோ பிள்ளை பண்றேன் இந்த அது வந்து இதோட ப்ரொமோ வீடியோ அதை பாருங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அவரை இன்னும் அறிமுகப்படுத்த இதை தொடர்ந்து அவருடைய ஒரு எழுத்து இந்த மனித குலத்துக்கு கிடைத்த மாபெரும் புதை வணக்கம் பகவத்யாவின் கருத்துக்கள் இந்த மனித குலத்துக்கு கிடைத்த மாபெரும் புதையல் இவருடைய கருத்துக்களை இவரின் உரையின் வாயிலாக புரிந்து கொள்வதை விடவும் இவரின் புத்தகத்தின் ஊடாக பயணிக்கும் போது மிக தெளிவான ஆழமான புரிதலை நமக்குள் ஏற்படுத்துகிறது முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் ஞானத்தையும் விடுதலையையும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் அறிவின் வழியாகவும் புரிய வைக்கும் எளிய ஞானியாக பகவத்யா இருக்கிறார் மனம் பற்றிய தெளிவான புரிதலை நமக்குள் ஏற்படுத்தும் மிக தெளிவான புத்தகங்கள் அவரின் வழியாக வெளிப்பட்டிருக்கிறது நம் வாழ்வில் நாம் சந்திக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நம் ஆன்மீக தேடலுக்கும் விடை கிடைக்கிறது நூலினை நுகர்வோம் எனும் ஜூம் வரிசை மூலமாக பகவத்யாவின் புத்தகங்களை ஞான ஆசிரியர்கள் விளக்கும் நிகழ்வு தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு ஞான தெளிவு பெறுவோம் நன்றி பாத்தீங்க இதுல வந்து ரெண்டு புத்தகம் ஆய்வு பண்ணிப்போம் இது மூணாவது புத்தகமா வந்து ஆன்ம ஞான ரகசியம் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்றது பெரிய ரகசியம் அந்த வெளிப்படுத்த போறவர் ரேமன் தான் அதனால நான் எதுவுமே வெளிப்படுத்த போறதுக்க ரேமன் வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துல வந்து ஐயாவுடைய ஞான புரிதல் பெற்று ஒரு விடுதலை அடைந்தவர் அது அவர் விடுதலை அடைந்தது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு வாலண்டியரா வந்து ஒரு ஜூம் மீட்டிங் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் இதுல ஒரு கன்சிஸ்டண்டா இதுதான் அவருக்கு ஒரு கால் அது ஒரு அழைப்புனு நினைச்சிட்டு அதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வந்து இந்த இது வறுமனே சிலருக்கு வந்து நம்ம விடுதலை அடைந்துடும் நம்ம விடுதலை அடைந்து போயிடும் அல்லது அஹ் ஏதாவது அந்த இது விடுதலை அடையலன்னா இதை பத்தி கேள்வியில் கேட்டுக்கொண்டு அதை சரி பண்றதுக்கு இருக்குன்னு இருக்கும் ஆனா இவர் வந்து அதை தெளிவா புரிஞ்சிட்டு அதோட விடுதலை அடைஞ்சது மட்டும் இல்லாம அடுத்த என் வேலையை பார்த்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் மட்டும் இல்லாம மக்களுக்கும் இது சென்று அடையணும்னு சொல்லிட்டு முழு மூச்சா வந்து ஒரு இது ஈடுபட்டு வேலை செய்யறாங்க அவங்க இடத்துல சொன்னா கன்சிஸ்டண்டா வேலை செய்யறாங்க தொடர்ந்து ஒரு ஒரு தொய்வு இல்லாம இதுல பணியாற்றி இருக்கிறாரு அவர் இந்த புக்க இந்த புத்தகத்தை நான் படிச்சிருக்கிறேன் இதை வந்து நான் அப்படி ஆய்வு செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாங்க சந்தோஷமா ஏற்றுக்கிட்டோம் அதனால ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட் சனிக்கிழமை இந்த சனிக்கிழமை அவர்னா 
அடுத்த சனிக்கிழமை இன்னும் ரெண்டு பேர் வேற ஒரு புத்தகத்தை ஆய்வு செய்வாங்க அடுத்தது மீண்டும் அவர் எப்படி ஒன்று விட்ட சனிக்கிழமைகள் வந்து இந்த புக்கு ஆய்வு செய்வார் இந்த இதுல ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னன்னா இந்த புக்கில் உள்ள அந்த சாப்டர்ல உள்ள அவர் விளக்கம இல்லைன்னு ஒரு கேள்விகளை கேளுங்க இது முதல் இது அப்போ இதுல இருந்து முழு பலனை கிடைக்கலாம் ஏன்னா முழு புத்தகம் படிக்கும் போது முடியும் போது உங்களுக்கு அந்த புத்தகத்தை முழுமையா படித்த ஆய்வு செய்த ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றும் அது ஒரு நிறைவு வரும் அதனால இந்த இதுல என்ன கேள்வின்னு கேளுங்க உங்க கேள்வி எழுக்கு சில நேரங்கள் நீங்க வெளியே கேட்டீங்கன்னா அது அடுத்த சாப்டர்ல இருக்கலாம் அப்ப அவர் சொல்லும் போது அதை பணியோட ஏற்றுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து இங்க வந்து ஆஹ் அவர் தான் ஹோஸ்ட் அவர் பேசுவாரு ஆஹ் இப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப பேச ஆசைன்னா எங்ககிட்ட பேர் கொடுக்கலாம் நாங்க வந்து உங்களை வந்து பறவையின் பாடல் நூலியல் வந்து நிறைய வரிசைகள் இருக்கு அந்த வரிசையில உங்களை பேச வைக்கிறேன் நாங்க தயாரா இருக்கோம் அதனால இந்த தடவை அவருடைய ஃபுளோவா தொடர்ந்து பேசுவீங்க பட் கேள்விகள் கேளுங்க கேள்விகள் கேளுங்க அந்த கேள்வியை ஒரேயா மாற வேண்டாம் அந்த கேள்விகளை கேட்டு இந்த தொடர் மூலம் முழு பயன் அடைங்க அப்படி பழனிடம் தெளிவடையும் போது நீங்களும் உங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை வந்து அல்ல உங்க தெளிவை பற்றி பேசலாம் அதனால இதை இப்போ கேட்ட முக்கியமா அவருடைய இந்த புத்தகத்தினுடைய அந்த சாப்டர்களை அவர் ஆய்வு செய்யும் போது அந்த இது சம்பந்தமா கேள்விகளையும் அல்லது சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெளிவார்களாம் வாழ்த்துக்கள் திரு ரேமந்த் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து உரைய ஆரம்பிக்கிறேன் நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆன்மஞ்ஞான ரகசியம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து ஆய்வு பண்ண போறோம் இதனுடைய ஒரு பின்னட்டைய ஒரு செய்தி கொடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த நூலை படிச்சு நிறைய பேரறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து நோபல் பரிசுக்கு தகுதியான நூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க நோபல் பரிசு கிடைக்குதோ இல்லையோ ஆனா நாம் நம்ம அனைவரும் இதை வந்து படிச்சு பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் உண்மை இப்ப நம்ம வந்து முன்னுரைகளை போகலாம் இப்ப இந்த முன்னுரை வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா இந்த ஆண்மணியான ரகசியங்கிற புத்தகமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரகசியமா கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் ரகசியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆன்ம ஞானம் அப்படிங்கிறதே ஒரு அளப்பரிய சக்திகளை கொண்டது அந்த உண்மைகள் எல்லாமே அதை நம்ம நமக்குள்ள நம்ம ரகசியமா வச்சு அதை நம்ம உணர்ந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய அடிப்படை உணர்வு நிலைகளே மாறிடும் அதுக்காக தான் நம்ம அதை ரகசியமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் ஆஹ் அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய ஆன்மீக நூல்களை படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே நிறைய தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்பட்டுருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு ஜூம் செஷன்ல மட்டும் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதை மறந்துட்டு தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து இந்த புத்தகத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிடும் சோ அத அத மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம முதல் அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம் முதல் அத்தியாயம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆன்மீக விஞ்ஞானம் அதுதான் அதோடைய தலைப்பு இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மதங்கள் இருக்கு அஹ் ஒவ்வொரு மதங்களும் மனிதர்களை வழிநடத்து வழிநடத்துது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு மதம் இருக்கு கரெக்ட் தானே அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சில வாசகங்களை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் கடவுள் ஒருவர் தான் ஆனா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு பெயரை சொல்லி கடவுளை கூப்பிடுறாங்க இல்ல உண்மை ஒண்ணுதான் ஆனா ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு விதமா அந்த உண்மையை சொல்லுது அப்படிங்கிற மாதிரி சில வாசகங்கள் இருக்கு அந்த வாசகங்கள்லாம் உண்மை அப்படின்னா ஏன் மதங்களுக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு சண்டையும் சச்சரவும் வரணும் அந்த அந்த கேள்விக்கு நம்ம வந்து ஒரு விடை காண்றதுக்கான ஒரு ஆய்வு ஆய்வுக்குள்ள நம்ம போலாம் சோ அந்த அது ஒரு ஒரு மதத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை ஒரு மதம் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுடைய மதத்தையே நம்ம எடுத்துட்டு ஆய் அந்த ஆய்வை நம்ம செய்யலாம் சரி அப்ப உங்க மதத்தை பத்தி உங்களுக்கு எவ்வளவு சதவீதம் தெரியும் அதுதான் அந்த கேள்வி அப்ப நீங்க சொல்லலாம் இந்த மாதிரி என் மதத்துல வந்து கொலை களவு காமம் பொய் அதெல்லாம் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க மதத்துல வந்து கடவுள்தான் எல்லாம் அவரே கதின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு சொல் எங்க மதத்துல சொல்லுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா அது வந்து ரொம்ப வெளிப்படையான செய்தி அதுல வந்து ஆராயிரத்துக்கோ சந்தேகப்படுறதுக்கோ எந்த ஒரு இடமுமே இல்லை ஆனா அது மட்டும்தான் உங்க மத நூல்கள்ல சொல்லியிருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் வந்து மறைப்பொருளாக சொல்லியிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறைப்பொருளாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஏன் மறைப்பொருளா சொல்லணும் நம் நம்ம மட்டும் இருந்து மறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவா இல்ல நம்ம எடுத்த உடனே சொன்னா அப்படின்னா குழம்பிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக மறைப்பொருளா வச்சிருக்காங்க சரி அந்த அந்த மறைப்பொருள் எப்படிதான் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு
நம்ம புதுசா நம்ம இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா இந்த மதநூல்களை எடுத்து படிச்சோம் அப்படின்னா அந்த மறை பொருள்கள் என்னன்னு வந்து நமக்கே புரிய வரும் இது ஒரு உதாரணத்தோட இதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல படிக்கட்டுலாம் இருக்கு அந்த அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்குள்ள ஒரு செயின் வந்து உளுந்து உளுந்துருக்கு ஒரு ஜுவல் வந்து உளுந்து கிடக்குது அந்த செயினை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த படிகள்ல ஒவ்வொரு படியா நம்ம காலை வச்சு இறங்கி கீழே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து இடுப்பளவுக்கு வரும் அப்புறம் வந்து க மாறுபடவுக்கு வரும் அப்புறமேட்டு கழுத்தளவுக்கு வரும் அப்புறமேட்டு நம்ம தலையே தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடும் அப்புறம் அடுத்த படி வந்து நம்மளால எடுத்து வைக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணியோட மிதப்பு விதி பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல தெளிரும் நம்ம கால்களே பயன்படுத்தி போனோம்னா கீழே இறங்க முடியாது சோ அப்ப எப்படிதான் அந்த நகை எடுக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலையிலா திரும்பி கைகளால நீச்சல் அடிச்சு போனோம்னா அதை நம்ம எடுத்துடலாம் கரெக்டா அந்த நகைய அதே மாதிரிதான் நம்ம மத நூல்களையும் நம்ம நேராவே போயிட்டே இருந்தோம்னா அஹ் ஓரளவுக்குதான் நம்மளால போக முடியும் வெளிப்படையான செய்திகள் வந்து ஓரளவுக்குதான் இருக்கும் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படையான செய்திகளே இருக்காது எல்லாமே மறைப்பொருளா இருக்கும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதத்தினுடைய இரண்டாவது பரிமாணம் அது என்னங்க இரண்டாவது பரிமாணம் அப்படின்னு ஒரு புது வார்த்தையா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் பரிமாணத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அஹ் கொலை களவு காமம் பொய் இதெல்லாம் கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் சம்பந்தப்பட்டது அப்புறம் எல்லாத்துக்கூடிய நல்லிணக்கமா இருக்கணும் எல்லாத்துக்கூடிய அன்பா இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அது வந்து உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டது ஆனா இந்த இரண்டாவது பரிமாண பரிமாணமான ஆன்மீக ஞானம் ஞானம்ல உடலும் இல்ல உள்ளமும் இல்ல எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஆன்மா உற்பத்தி மட்டும்தான் அதுல பேசுறாங்க இங்க வந்து ஒரு நம்பிக்கைகளுக்கோ கற்பனைகளுக்கோ இடமே கிடையாது இங்க உண் இங்க சொல்றது எல்லாமே உண்மையாதான் உண்மை அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இங்க இந்த ஆன்மீக பகுதியில நம்ம சொல்ல போறோம் ஆஹ் இது இதை நம்பி பாருங்களேன் இதை ஒட்டி நம்பி பாருங்க அப்படிங்கிற இதுக்கு எங்க இடம் இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் சோதிச்சு சோதனை பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்பிக்கைகளுக்கு இங்க இடமே இல்லை இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது அஹ் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் வேற வேறையா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்லை இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம் என்பது எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே அடிப்படை தான் ஓகேவா இந்த ஆன்மீகம்ங்கிறது எல்லா மதத்துக்கும் அடிப்படை ஒண்ணுதான் இப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப ஒரு பொருளை நம்ம தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு மேல அது வந்து கீழே வரும் சோ எந்த பொருளை தூக்கி போட்டாலும் அது கீழே வருங்கிறது நமக்கு தெரியும் சோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இப்ப இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை பத்தி தமிழ்ல ஒருத்தர் டீச் பண்ணாலும் அதே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் இல்ல வேற ஒரு மொழியில இருந்து ஒருத்தவங்க டீச் பண்ணாலும் அதே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் இல்ல யாரு டீச் பண்ணாலும் அதே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் சோ இந்த டீச்சர் சொல்றது தான் கரெக்டா இருக்கு சோ அவங்க சொல்றது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் நம்ம சொல்ல மாட்டோம்ல சோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு நாமளே அப்ளை பண்ணி பார்த்து அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிப்போம் அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறத யாரோ சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நாமளே சோதிச்சு பார்த்து இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஹெல்ப் வேணா பண்ணலாம் நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பத்தி லைட்டா சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை பத்தி சும்மா சொல் சொல்ல வேணா செய்யலாமே தவிர தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாம தான் நமக்குள்ள சோதிச்சு பார்த்து நாம இதான் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இது வந்து இரண்டாவது பரிமாணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் முதல் பரிமாணத்துல பாத்தீங்கன்னா கதைகளுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் இடம் இருக்கு அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா மதங்களுக்கு நடுவுல ஒரு மாறுபாடு இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா இந்த கதை வேற இங்க ஒரு கதை வேற நம்பிக்கைகள் வேறையா இருக்கு சோ வேற வேறையா இருக்கும்போது ஒரு மாறுபாடு இருக்குதானே செய்யும் ஆனா ஆன்மீக ஞானம் ஆன்மீக ஞானம் அப்படிங்கிறது இந்த இரண்டாவது பரிமாணம் அப்படிங்கிறது எல்லா மதங்கள் மதங்களுக்கும் அடித்தளம் ஒண்ணுதான் சோ இங்க ஒரு மாறுபாடே கிடையாது இங்க இருக்கிறது எல்லாமே உண்மை நிதர்சனமானது இது வந்து எப்பயும் இருக்கிறது இப்பயும் நம்ம நம்ம முன்னாடி இருக்குது சோ அந்த ஆன்மீக ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோமே அது என்னதான் அந்த ஆன்மீக ஞானம் சொல்ல வருது அப்படின்னா ஆன்மீக ஞானம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே ஆன்மாக்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுது இது வந்து நமக்கு என்ன ஒரு புது புதுசா கூட இருக்கலாம் நமக்கே கூட ஆச்சரியமா இருக்கும் நாம வந்து உடலா நாம வந்து உயிரா இல்ல நாம வந்து ஆன்மாவா நம்மளை பத்தி நம்ம யாருக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில கேள்விகள் எல்லாம் வரும் கரெக்டுதான் கரெக்டுங்களா அந்த இத வந்து ஏன் நமக்கு வந்து இப்
அந்த குளத்துக்கு மறு கரையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு பத்தி எரிஞ்சுட்டு இருக்கு அந்த நெருப்பு நெருப்போட ரிஃப்ளக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த குளத்துல விழுகுது இந்த கரையில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு இந்த குளத்திலேயே வந்து நெருப்பு எரியறது மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கு ஆனா நெருப்பும் தண்ணியும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது நமக்கு தெரியும் ஆனா நெருப்பு அந்த தண்ணியில தான் நெருப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா என்ன பண்ணுவோம் பெய்ந்துருவோம் ஓய்யோ உள்ளே கால வைக்கமா ஐயோ என்ன இப்படி நெருப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள கால வைக்கிறதுக்கே பயப்படுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஆன்மீக ஆன்ம ஞானமும் மாய மாய தத்துவமும் இருக்கு அது எந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாங்க இந்த புக்கில் அப்படின்னா ஆன்ம தத்துவம் மாய தத்துவம் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றாங்க ஆஹ் அதை வேணா நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்டா நீங்க வச்சுக்கலாம் சரி இப்ப இந்த ஆன்ம தத்துவம் மாய தத்துவம் இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சோ ஆன்மா அப்படிங்கிறது அழிவே இல்லாதது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆன்மா வந்து அழிவு இல்லாதது பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை அது எப்பயுமே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா நாம இந்த உடல்ல இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த உடல்ல இருக்கும் போது ஓ ஆன்மா வந்து அழிவற்றது மாதிரி தெரியலையே அழியக்கூடியது மாதிரி தான் இருக்கு ஓ அப்ப பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் அப்ப பிறப்பு இறப்பு இருக்கிற மாதிரி தானே தெரியுது என்ன எப்படி ஆன்மா அழிவற்ற அழிவே இல்லாததுன்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள வரும் இல்லையா ஆஹ் அதுக்கு வந்து ஆன்ம தத்துவமும் மாய தத்துவமும் என்னங்கிறத வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கான விடை நம்ம கிடைச்சிடும் சோ எதெல்லாம் ஆன்ம தத்துவம் எதெல்லாம் மாய தத்துவம் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒரு லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நீங்க நோட் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட போதும் ஆன்ம ஆன்ம தத்துவம் என்ன மாய தத்துவம் என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படி இப்ப நாம உணர்றோம் நம்மளுடைய உணர்வுகள் உண உணர்ச்சிகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஆன்ம தத்துவம் நம்மளுடைய நினைவுகள் எண்ணங்கள் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா எனக்கு ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா இந்த ஜூம் செஷனை வந்து நான் சரியா முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இப்ப வருதுன்னா அது வந்து மாய தத்துவம் இப்ப நான் எனக்கு ஒரு நைட்டு படிச்சு தூங்குறேன் எனக்கு ஒரு கனவு வருது அப்படின்னா அந்த கனவு வந்து மாய தத்துவம் இல்ல திடீர்னு எனக்கு ஒரு கற்பனை வருது அப்ப நம்ம இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு திடீர்னு ஒரு கற்பனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து மாய தத்துவம் நமக்கு ஒரு அனுபவம் நட நடக்குது இல்லையா இப்ப நம்ம ஒரு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு வந்து ஒரு அனுபவம் நட நடந்துட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒரு அனுபவம் நடந்துட்டே இருக்குல்ல அது வந்து ஆன்ம தத்துவம் நம்ம அறிவு அறியாமை அப்படின்னா சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து மாய தத்துவம் இப்ப அதை மட்டும் நம்ம தெரியவா நீங்க நோட் கூட பண்ணிக்கலாம் சோ நம்மளுடைய உணர்வு உணர்ச்சி அனுபவங்கள் இதெல்லாமே ஆன்ம தத்துவம் நம்மளுடைய நினைவுகள் கனவு கற்பனை அறிவு அறியாமை இதெல்லாம் மாய தத்துவம் இந்த டிஸ்டிங்ஷன் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் இந்த டிஸ்டிங்ஷனை புரி புரிஞ்சுட்டு எல்லாமே நமக்கு தெரிவு ஆயிருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு படம் ஒரு தேட்டர் இருக்கு இந்த தேட்டர்ல வந்து ஒயிட் ஸ்கிரீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒயிட் ஸ்கிரீன்ல வந்து படம் ஓடுது அப்ப படம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஒயிட் ஸ்கிரீன் வெள்ளைத்திரை இருக்கிறதே மறந்துட்டு ஐயோ படம் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா படம் என்பது வெறும் நிழல் மட்டும்தான் அது நிஜம் கிடையாது இப்ப நிஜம் என்னது அந்த வெள்ளை திரை மட்டும்தான் நிஜம் ஆனா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அந்த படம் தான் உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுது இல்லையா அதே மாதிரிதான் நமக்குள்ள இந்த ஆன்ம தத்து ஆன்ம தத்துவமும் இருக்கு மாய தத்துவமும் இருக்கு சோ அட்ட டைம்ல அது இருக்கிறதுனால நம்ம நமக்கு ஒரு இந்த ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது சோ இவ்வளவு இவ்வளவு நேரம் நம்ம சொன்னோம் இதெல்லாமே என்ன ரொம்ப ரொம்ப தேரியா இருக்கு இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் பாசிபிள் தானா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் சாத்தியம் தானா அப்படின்னா அதெல்லாம் சாத்தியம் தான் அதுக்கு வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை ஆன்ம தத்துவம்னா என்ன மாய தத்துவம்னா என்ன அந்த மாய தத்துவம்னா என்ன அப்படிங்கறத ஒரு வித்தியாசப்படுத்தி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இது நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஆஹ் மாயை பத்தி இது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கவர் பண்ணிருக்கோம் மாயை பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா வந்து அஹ் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் மாயை என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு தனி அத்தியாயமே இருக்கு இதுல வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு மாயை பத்தி பார்த்திருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஹ் அத்தியாயத்துல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகங்களோ இல்ல உங்களுக்கு கருத்துக்களோ இருந்தா நீங்க வந்து கேட்கலாம் இங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்களா நான் உங்களுக்கு அன்மீட் பண்றேன்
ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க உடலில் ஆன்மா எங்க இருக்கு சார் அது வந்து நம்ம வரக்கூடிய சாப்டர்ல பாக்கலாம் நம்ம இப்போதைக்கு அதை அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் வர வரக்கூடிய சாப்டர் எல்லா எல்லா கேள்விகளுக்கும் வந்து நமக்கு விடை கிடைக்கும் அது வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம கவர் பண்ணல இல்ல ஸோ நம்ம அது வரக்கூடிய சாப்டர்ல பாக்கலாம் வேற ஏற்காலும் கேள்விகள் இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு உங்க கருத்துக்கள் கூட நீங்க சொல்லலாம் நீங்க ஆன்பிஸ் பண்ணுங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரே ஒரு தடவை கொஞ்சம் நம்ம உணர்வுகள் சார் உணர்வு உணர்ச்சி ரெண்டுமே ஒரே வார்த்தை தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் உணர்வு உணர்ச்சி அனுபவம் இது மூணுமே வந்து ஆன்ம தத்துவம் ஓகேவா உணர்வு உணர்ச்சி அப்புறம் அனுபவம் 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 இது மூணுமே வந்து ஆன்ம தத்துவம் மாய தத்துவம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நினைவுகள் கனவுகள் கற்பனைகள் அறிவு அறியாமை அதெல்லாமே மாய தத்துவம் வரும் பட் அப்போ வந்து ரெண்டுமே இந்த ரெண்டுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாத விஷயங்கள் தானே மாயையும் ஆணுவமும் ராஜலக்ஷ்மி சொல்லுங்க வழிங்கிறதுமே ஒரு மாயை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு வழியுமே ஒரு மாயை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏன்னா வழியால ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்கிறேன் எனக்கு வழி எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன் ஜஸ்ட் வாக் பண்ணிட்டே இருப்பேன் எப்பயுமே காலையில ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இப்ப நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ரிலேட் ஆகுது அது அஹ் ஆன்ம தரிசனம் எனக்கு அது கிடைச்சிருச்சுன்னா ஆன்ம தரிசனம் நான் பார்த்துட்டேன் ஆன்ம தரிசனம் பார்த்தும் கூட எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் எப்படி என்னோட பெயினை வந்து ஹேண்டில் பண்ண எனக்கு தெரியல அது கூட ரொம்ப போராடிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து வாக் பண்ணும் போது ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கும் போது எனக்கு அது கிடைக்கும் அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் இன்னைக்கு வாக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீங்க சொல்லவும் அது எனக்கு அப்படி ரிலேட் ஆச்சு இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப தேடிட்டு இருந்தேன் வழியே வரக்கூடாது எனக்கு வழிங்கிறது வந்து என்னால ஜீர்ணிச்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப என்னைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் வழியும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் மாயை தான் அதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய புரிதல் ஆச்சு அது உங்க வீட்டை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு ரிலேட் ஆச்சு நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு வாய்ப்பு கிடைக்கல புக்ஸ் அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அறம் அகம் புறம் சொன்னாங்க ஓகே எனக்கு வந்துட்டு அந்த 
உள்ளுக்குள்ள தோன்ற அந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் வந்துட்டு எது நல்லது அது மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை வந்துட்டு கண்டுக்காம விட்டாலே அதுவே வந்து மாறிடும்ன்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க எல்லாமே எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சுது இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கு ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு வர்ற அந்த புறமத்தோட அந்த வெளிப்பாடுகள்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு சரியா வந்து அதாவது எப்படி செயல்படுத்தணும் எதை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்ணணும்ன்றது தெரியல அது எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் சார் சார் நீங்க ஒரே டைம் அந்த கொஸ்டின் மட்டும் ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஹலோ சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் அதான் கொஞ்சம் கொஸ்டின் லைட்டா ஒரு லாஸ்ட் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார் அது சரியா நான் கேட்கறேன் ஹலோ வாய்ஸ் கேட்கல சார் சார் நீங்க அந்த கேட்ட கொஸ்டின்ல கடைசி பகுதி எனக்கு புரியல ஆ ஓகே சார் ஒண்ணும் இல்லை நம்ம அந்த அகம்புறம்ன்றது அதை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அகத்துல வந்துட்டு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல புறத்துல மாத்திரம் நம்ம பண்ணா போகுதுன்ற மாதிரி சொல்லும் பொழுது அது எப்படி நம்ம வந்து எந்த விஷயங்கள் வந்து பண்றது எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்றது எதை நம்ம வந்து வேலைகள் வந்து பண்ணாம விடலாம் அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருக்கு சார் புறத்துல செயல்பட முடியுது அதாவது எதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எதுக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு இருந்தா போதுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான அந்த தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த ஒரு இதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு அதான் சார் இப்போ உங்க அகத்துல வர உணர்வுகளை வந்து இது தேவையான உணர்வுகள் தேவையில்லாத உணர்வுகள் நேரிட்டா பிரிச்சுட்டு அது தேவையில்ல தேவையுள்ள உணர்வுகளை மட்டும் நீங்க புறத்துல செயல்படுத்துங்க ஆமா ஆமா புரியுது அப்படி பண்ணா நமக்கு சரியா இருக்கும்ல அது எதுன்றது நம்ம கரெக்டா கணிக்க முடிய மாட்டேங்குது இதுதான் வந்து நமக்கு தேவை அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டுன்னு கெஸ் பண்ண முடியல அப்ப நம்ம என்ன எது தேவையோ அதை வந்து நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமான்றதே ஒரு சின்ன ஒரு இதாயிடுது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால தான் திரும்ப வந்து கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு வேற ஒன்று சார் தேங்க்யூ சார் ரேமன் சார் வணக்கம் சார் இப்போ இந்த டிஸ்கஷனுடைய ஸ்டார்டிங் வியூவில் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் பற்றி ஒரு நான் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தில் இப்போ இந்த ஞானப்பட ஞானப்பட்டறை ஞான விடுதலை இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே புற உலகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புரட்சி தான் ஐயா பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த செஷன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது இது ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட புரட்சி ஸோ இந்த ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட புரட்சியில் வந்து நம்ம ஆன்மீக சம்பந்தமான ஒரு புரட்சி ஐயா சொல்ல வராருன்றத எல்லா பார்ட்டிசிபேண்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்கணும் இதுல வந்து அகம்புறம்ன்ற விஷயத்துக்கு போயிட்டு குழப்பிக்க வேண்டான்றது என்னுடைய கருத்து சார் இது அதாவது இது வந்து தீவிரமான தேடல் உள்ள ஆன்மீக புரட்சிய ஐயா சொல்ல வராரு இன்னும் நான் புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கல இருந்தாலும் என்னுடைய அனுபவத்தை கொண்டு உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் ஆஹ் இப்ப நம்ம பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல வந்து வந்து புறம் சார்ந்த விஷயம் ஐயா சொல்லியிருக்காரு நீங்க வந்து ஆன்மா ஆன்மான்ற விஷயத்துக்குள்ளயும் ஒரு புரட்சி இருக்கும் ஐயா எழுதியிருப்பாருன்ற நம்பிக்கையில தான் நான் இதை உடனே வெளியிடுறேன் இதை ஒரு கருத்து பரிமாற்றமா எல்லாமே எடுத்துக்கணும் கண்டி இதை நான் வந்து ஒரு இது சரியா நான் சொல்ல வர்றதுன்னு கூட என்னால ஊகிக்க முடியல ஆனா எனக்குள்ள ஒரு உள் உணர்வு வச்சு வந்து நான் இதை சொல்றேன் ஐயா பண்ண அந்த பொதுவா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த உரையாடல் வேற இப்ப நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற செஷன் வந்து ஆன்மீக சம்பந்தமான ஐயாவுனுடைய உட்பூர்வமான தேடல்னுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இதுல வந்து நீங்க சொல்ல வர சில விஷயங்கள் சிலருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆழமா புரியுது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் சேர்த்தோம் அதனால உங்களுடைய சர்வீஸ தொடருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி வரும் வரும் சாப்டர்ல கொஞ்சம் ஆழமா புரிய வரும் இன்னும் புத்தகத்தை படிச்சு அதை அட்டன் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் என்னுடைய கருத்து சார் நன்றி கரெக்டு தான் சார் நீங்க கரெக்டு தான் நம்ம அகம்புறம் ஏன் பேசணும்னா 
நமக்கு கேள்வி வந்துச்சு இல்லையா சோ நம்ம ஒரு கேள்விகள் கேட்டிருந்தோம்னா நம்ம அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்க மாட்டோம் ஆமா சார் ஆமா சார் இதே சாப்டர்ல இருந்து தான் ஆன்சர் சொல்லிருக்கோம் ஆமா அதுதான் சார் இப்போ நீங்க வந்து சில விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்லல அதாவது உங்களால அது வந்து ஐயாவே இத சொல்லிருக்காரு நீங்க இப்படி சொல்றீங்களேன்னு சிலர் கேட்கும்போது என்னன்னா அவர் சொல்ல வந்த விஷயம் புறம் சார்ந்த உலகத்துக்கு ஒரு புரட்சின்ற மாதிரி இது அகம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் சொல்லல புறம் சார்ந்த விஷயம் ஆன்மீக சம்பந்தமான சில புரிதலுக்குக்கான ஒரு புரட்சியா தான் இந்த ஆன்ம நான ரகசியமா இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு 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 வெளிப்பாடு ஐயாது அதே கருத்து முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட அன்பர்கள் வந்து இதுல கலந்துக்கிறோம் இப்ப நம்மளோட சப்ஜெக்ட் ஜூம் மீட்டிங் போடும் போதே தெளிவா போட்டுட்டோம் ஆன்மன் ஆன ரகசியம்ன்ற நூலை பத்தி நம்ம விவாதிக்க போறோங்கிறது சோ அது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளும் அது புரியலன்னா புரிஞ்சுக்க கூடிய நீங்க அந்த முகநூல் இதுவும் சொல்லிட்டீங்க அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சியும் பண்ணலாம் இதுல வந்து தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்டோ உங்களை தர்ம சங்கடப்படுத்துற மாதிரி கேள்விகளோ யாரும் கேட்காதீங்க அதனால இந்த ஃப்ளோ தடைப்படுறது எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தடைப்படுறதுன்னு நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்றேன் யாரையும் ஹர்ட் பண்றதுக்காக சொல்லல எல்லாருமே ஒரு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்துலதான் எல்லாருமே கேட்கறாங்க அதுவும் இல்லாம இப்ப நம்ம தலைப்பு நல்லா ஒரு வாட்டி நம்ம பாத்துட்டு வந்து அந்த ஜூம் மீட்டிங்ல உட்கார்ந்தோம்னா அது த அது சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்க ஆரோக்கியமா எல்லாருக்குமே இப்ப மணிவண்ணன் சார் சொல்லும் போது இன்ஃபேக்ட் நானும் அதே தான் ஃபீல் பண்ணேன் அதுதானே நம்மளும் சொல்ல நினைச்சோம் அவர் இன்னும் அழகா சொல்றாரு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் அப்ப எல்லாருக்குமே ஓ இந்த கேள்வி நமக்கு மனசுக்குள்ள வந்தது கேட்க தெரியல அட்லீஸ்ட் அவங்க கேட்கும் போது இதுக்கு நமக்கு விடை கிடைச்சதுன்னு புரிஞ்சுப்பாங்க நீங்க உங்களோட இதுவும் குறையாம நல்லா இன்னும் உத்வேகமா சொல்வீங்க நீங்க வந்து உங்களோட சர்வீஸ்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நல்லா மேனேஜ் பண்றீங்க இருந்தாலும் பார்ட்டிசிபெண்டா இருக்கிற எங்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஞானம் வரல சார் அதனால நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பார்ட்டிசிபெண்ட் சார் வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் நன்றி சிலம்பரசன் சார் நீங்க கேட்டுருக்கீங்களா இல்ல சார் தேங்க்யூ சொன்னேன் உமா மேம் உமா மேம் எல்லாம்ாக்கிறேன் <laughs> 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 இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து அகம் புறம் சார்ந்த சந்தேகங்கள் வந்து வருது இல்லையா சோ அதுக்காக ஒரு தெளிவு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க மணிவண்ணன் சாரும் ஜெயந்தி மேடமும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க ஆஹ் எஸ் அப்கோர்ஸ் இது வந்து ஆன்மஞான ரகசியம் அப்படிங்கிற புத்தகம்னால நம்ம வந்து ஆன்மாவை பத்தி எல்லாத்த பத்தியும் ஐயா என்ன பேசி இருக்காரு இவ்வளவு நாள் ஆன்மீகம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தை தான் இங்க பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம வந்து ஐயா சொன்னது அகத்துல வேலை இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு நம்மளும் அதைதான் சொல்றோம் புறத்துலதான் வேலை இருக்குன்றத அக்செப்ட் பண்ணதுனாலதான் நம்ம இங்க இருக்கோம் இப்ப நீங்க வந்து சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த புத்தகத்தை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இந்த இந்த சாப்டரை நீங்க ஆழமா எல்லாருமே ஆடியன்ஸ் கவனிச்சு இந்த சாப்டர் ரிலேட்டடா நம்ம சந்தேகங்கள் கேட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பொதுவா அகம்புறம் பத்தின சந்தேகங்கள் எல்லாம் நம்ம அந்தந்த இது தலைப்பு ரிலேட்டடா வரும்பொழுது கேட்டுக்கலாம் பட் இங்க வந்து அந்த ஆன்மஞான ரகசியம் புத்தகம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் விடை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ரேமண்ட் இருக்காரு அப்படின்னு நானும் பாக்குறேன் சோ மணிவண்ணன் ஜெயந்தி அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன கருத்து வந்து ஆஹ் கரெக்டான கருத்து ஏன்னா இப்ப எல்லாருக்கும் இந்த புரிதல் வந்து வேணும் இத அதாவது ஆன்மீக தேடல் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த புரிதல் வந்து வேணும் அதனாலதான் சோ நேரம் ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்க விரும்பல ஆஹ் ரேமன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உங்களுடைய கேள்வி பதில் செஷன் தேங்க்யூ ரேமன் நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாமா சோ யாருக்கும் சந்தேகம் இருந்தா வச்சுக்கலாமா இல்ல நீங்க 
நன்றி <laughs> 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 <laughs>